przyleciałem do tego kraju, aby sprawdzić, jak naprawdę wygląda życie w miejscu, o którym mówi cały świat, że jest to piekło na ziemi. A czy jest tak naprawdę? Jak wygląda Afganistan pod panowaniem talibów? Przekonajmy się. Spędziłem tam 6 dni i nagrałem dla was 5 filmów z bardzo, bardzo ważnymi tematami tego kraju. Zapraszam na wyprawę do Afganistanu. Na początku pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, aby nic Cię nie ominęło. Zaczynamy. Siemanko. Lecę do Afganistanu. Bilet odebrany. Jest dokładnie dzisiaj 25 października. Godzina... 12.15 w nocy. O 3 rano lecę. Jeśli jeszcze gdzieś przespać, no. Zaczynam nową przygodę. Nową podróżę wojownika. Znaczy w moim kraju. Bo seria cały czas trwa. I w sumie Afganistan będzie ostatnim krajem w tej serii. Ciekawe co oznacza special service. Idę właśnie na podbramki. Lecę do Kabulu, czyli do stolicy Afganistanu. Stolicy, a zaraz do największego miasta w Afganistanie. W Afganistanie żyje 30 milionów ludzi, z czego około 4-5 w samym Kabulu. Dawno nie leciałem tak starym samolotem. Samolot nawet nie będzie w połowie zapełniony. Prawie wszyscy na pokładzie, jeszcze dużo, dużo miejsc. Nie spałem nic praktycznie na lotnisku. Wygląda to, że się nie dało. No, przylecę do Kabulu, to muszę iść się przespać na pewno. Mam nadzieję, że teraz trochę pośpię. Mamy 3 godziny. No ale to i tak 3 godziny to trochę za mało, żeby to cały dzień funkcjonować. Także będę musiał dospać, dopiero wstać i iść nagrywać. Ja wylądowaliśmy. Właśnie pilot powiedział, że na zewnątrz jest 5 stopni. Nieźle. Takiej pogody też nie spodziewałem. No. I już wychodzę z lotniska. Wszystko elegancko pomogli mi wypełnić wszystkie dokumenty, jakie tam potrzebowałem. Znaczy, w kartę wjazdową w sumie. No i teraz szukam Mohameda. Nie mogę nigdzie znaleźć tego ziomka, który by po mnie miał przyjechać. Nie mam internetu. Idę obadać przed lotnisko, bo może chłopy po prostu wjechać nie może. Tylko kurde, boję się, że jak wyjdę, to już nie wejdę z powrotem. Patrz, jaką ma rejestrację. Jedziesz do mną. Hello. Hello. Salam alaikum. We start our trip. Przejęcie Afganistanu przez talibów wycofanie wojsk amerykańskich i panika na lotnisku w Kabulu. To tematy, które wywołały globalną uwagę i miały głębokie skutki. Po prawie 20 latach obecności wojsk amerykańskich w Afganistanie, talibowie odzyskali władzę w sierpniu 2021 roku. Talibowie to radykalna grupa islamistyczna, która wprowadza surowe zasady interpretacji szariatu. Wcześniej w latach 90. sprawowali władzę w Afganistanie co doprowadziło do represji wobec kobiet. Ich powrót wzbudza obawy o respektowanie praw człowieka i równości płci. Wielu Afgańczyków, zwłaszcza kobiety, obawiały się utraty swoich praw i bezpieczeństwa. Na lotnisku w Kabulu doszło do chaotycznej ewakuacji, gdzie ludzie próbowali opuścić kraj, obawiając się prześladowania ze strony talibów. Pod rządami talibów wiele działań jest zakazanych, w tym wiele form rozrywki. Muzyka, edukacja dla kobiet, i wiele innych aspektów życia kulturalnego i społecznego. Welcome to Kabul. Zaj 
idziemy właśnie na jakieś śniadanie Później do hotelu już trochę odespać, bo no, potrzebuję spałem jakieś 3 godziny może Także trzeba się wyspać I powiem wam, że jest naprawdę zimno Nie wiem ile teraz będzie stopni, ale jak lądowaliśmy było 5 Jest zimno, dawno nie czułem takiego zimna Przyjechaliśmy na jakieś śniadanko, wszystko jeszcze pozamykane ale coś się... O, tu jest akurat otwarte, tego śniadanie i zobaczymy, co tu ciekawego mają. Patrzcie, jakie słodkości. Świeże wszystko. Tutaj ciasta jakieś. No, więc jedliśmy po kruazancie i jedziemy dalej. No i patrzcie, w takim hotelu się zatrzymujemy. Znaczy ja. Kabul City Walk. Kto by pomyślał? A wchodziliśmy do hotelu, kuloodporne drzwi. Patrzcie jak hotel wygląda. Bardzo ładnie, bardzo. Ale widzę, co jest dla mnie śmieszne, bo to widziałem wcześniej na filmie. <grym> Także wiedziałem, czego się mogę spodziewać. Jakbym tutaj przyszedł, nie widział tego, to może bym był bardziej w szoku. A tak to luks. No i tak, moi drodzy, tak wygląda mój pokój. Nic specjalnego. Widziałem, że też nie jestem tak fest zaskoczony tego, tego, co zobaczyłem tutaj, czyli tym hotelem. Właśnie chłopak, który mi pomagał załatwić e, do Mohameda e, kontakt, <coughs> kontakt, czyli Mr. Tripper, Artur. Sprawdźcie go e, serię z Afganistanu na YouTube, ma właśnie. E, teraz się wybiera do Nigerii. Także zobaczcie u niego na YouTube, albo na Instagramie też widzicie. Pomógł mi fajnie, pomógł mi to ogarnąć, także dziękuję bardzo. Ale jeśli ktoś z Was jeszcze też będzie chciał próbować, będzie chciał tutaj przyjechać i tak dalej, powiem Wam jeszcze jedną możliwość. Możecie po prostu sobie założyć konto na Couchsurfing, napisać, że wtedy i wtedy byście chcieli być w Pakistanie, e, w Afganistanie. E, I się ktoś odezwie. Do mnie się odezwało tak dwóch albo trzech nawet gości, którzy powiedzieli, że chętnie mnie tutaj będą prowadzać i tak dalej, i tak dalej. Także zawsze są jakieś możliwości, pamiętajcie. A Couchsurfing bardzo pomaga. No i tak to wygląda. Chcę wiedzieć o tym, że właśnie Afganistan graniczy z sześcioma państwami. Uzbekistanem, Turkmenistanem, Tadżykistanem, Iranem, Chinami i Pakistanem. Byłem w czterech z tych sześciu. Nie byłem tylko w Tadżykistanie i w Turkmenistanie, ale wybierałem się tam w przyszłym roku. W Tadżykistanie bardzo bym chciał zobaczyć wrota piekieł. Dobra. Zamieniamy pieniążki. How much I get for the one dollar? How many uh, thousand? For one dollar seventy four point thirty. Seventy four point thirty. Yeah. Okay. Better for me to change like on the street or on the like on the uh, official exchange or this is like official exchange? This is the official exchange. This is like, Maybe official. like a shop. Like this is also. This is also like. Ah yes, yeah, yeah. money exchange exactly. Inside, no problem. In a very oh. money exchange can be everywhere. Okay. Fourteen thousand eight hundred sixty. Okay. Thank you so much. Thank you. What is like typical from here? Actually, we have. Uh, do you know Kabili Palau? Kabili Palau. Kabili Palau. <laughs> rice, no. rice, rice, rice with, with meat. Okay. No, okay, we, we can have that. Okay, it's good for me. Dobra, jedziemy teraz na obiadek, bo już jest taka godzina właśnie obiadowa. E, także pojedziemy zjeść taki typowy, typowy posiłek stąd. Ryż, mięsko. No właśnie przed chwilą pytałem się też Mohameda, co zrobić, jak... bo bardzo dużo dzieci tutaj żebrało pieniądze. Wiadomo, no, sytuacja jest tu jaka jest, jest bardzo zła, e, ale czy wiecie, czy dawać jakieś drobniaki, czy nie dawać? Powiedział, żeby nie dawać, bo te dzieci się nauczą później, e, że wiecie, dostałem pieniądze i tak dalej. I no tak jak na całym świecie, później nie idą do szkoły, bo dostają ulicę, z żeb... dostałem pieniądze właśnie z żebrania, no i to jest później problem. Pamiętajcie, pomagajcie mądrze. Przyjechaliśmy. Zjeździe z domku, Grieg się robi. Hello, salam alejkum. Pytałem się Mohameda, co mogę kręcić? A on mówi, że mogę wszystko, 
oprócz e, talibów i kobiet, żeby tego nie nagrywać. Dobra, mamy już jedzonko. Przyszło. Ok, what is this? Moment. Uh, hello, uh, this is the most famous Afghani dish. It's not only famous in Afghanistan, but it's famous all over the world. Like I'm, I'm like with, with every every tourist they know like kabli palau. Okay. It's uh, it contains like uh, beef, rice, raisins, carrots, and it's like really famous. Uh, it's the typical food here in Afghanistan. Okay, and for every dishes they give uh, as well the, like salad and salad beans. Salad and uh, beans, yeah. And some bread. Some bread, yeah. Okay. Dobra, spróbuję teraz jak smakuje. Słodkie jest. Właśnie Mamy mi mówił, że tutaj bardziej kuchnia jest słodka. W Pakistanie na przykład była bardziej ostra. On też nie lubi. On woli jak jest na słodko. I tutaj to jest naprawdę dobre. Nie wiem od czego to jest takie słodkie. Ale jest. Także dobre. Ale porcja zdecydowanie za duża dla mnie. Także pewnie tego nie zjem. Ale jest spoko. I kolejna rzecz. Jak je się właśnie w Afganistanie? Ręką. I say about this, how, how the people eat here. Yeah, don't use the spoon, fork, just eat by hand. And they also eat like in a group. Yeah. Like uh, one, uh, one plate can be used for, for, for five person. Yeah. yeah. Like five person can eat in one plate. Uh -huh. And, And it's like no problem, rest. never yeah, problem. No problem. Yeah. No, ja tam mam swoje, swoje sztuce, bo wiadomo dali mi. E, no ale to samo było właśnie w Pakistanie. I tak samo je się tylko prawą ręką. I say you always use only right hand, never left. Yeah? Never. never. No wiecie, lewa ręka jest uważana za tą brudną, która służy wiecie, do podcierania się. The people thinking about the left hand is like the dirty hand, yeah? yeah. No. Pojedzone. Where are you going now? We are going now to the central market of Kabul. Okay. It's like the central market of Afghanistan. Afghanistan. The biggest one? Yeah, in all biggest Afghanistan. One. Like every people come here for wholesale and for retail. And this is like every day? Every day, yeah. Okay. And after we have to talk about this about this market, what I what I tell you about the bush market. Yeah, bush market, yeah. <laughs> we will go there as well. Oh we go okay, perfect. Dobra, to wam jeszcze tr troszkę teraz mniej więcej nakreślić, co to jest ten Bush Market. To jest market, który sobie tak nazwali. Znaczy, on już teraz podobno tak nie funkcjonuje, wiadomo, no. Tutaj... E, the war finished three years ago, yeah? Two years ago. Two years ago, I tell you. A, two years ago, okej. Okay. No, dwa lata temu skończyła się wojna. To jest tak taki, na którym e, Afgańczycy sprzedawali e, rzeczy, które po prostu skradli Amerykanom. Dlatego się nazywał George Bush Market. Teraz zmienić tą nazwę. What they call now from this market? Mujahideen Market. Mujahideen Market. Yeah. Okej. Okay. No i teraz zmienili nawet tą nazwę. Już się tak nie nazywa. Ale i tak powiedziałem tam zobaczyć, czy wam pokazać. Zobaczymy, czy tam jeszcze coś się takiego dzieje. On powiedział, że dzieje się, że troszkę mniejsze to jest. E, no ale i tak, wiecie, jak się tutaj jest, warto tam pojechać. Jesteśmy na stacji benzynowym. How much is for one liter of petrol? A dollar. Almost dollar. a dollar. Almost a dollar. Okay. This is not like really cheap. Yeah, it's expensive. Yeah, because when I was in Iran, there was 10 liter for one dollar. <laughs> there is yeah. for free. This is for free. Because they have their own uh, yeah. Like, uh, petroleum. Yeah, yes, yeah, yes. Yeah. Their own gas, their own petrol. Mm -hmm. Yeah, it's very different. In the Poland, you can you have to pay like one and a half or two dollar. Ooh. Yeah, it's expensive. <laughs> no, but what is it? To nie jest tań. You can say hello. <laughs> How much people can earn here in normal job? What's the salary? A normal job to 22, 20,000. 20,000 Afghani? Yeah. It's how many dollars? But, uh, like there are people they earn less. Okay. Uh, 5,000, 6,000. On the petrol station how much he can earn? Then how much is it? How much is it? 9,500. 9,500 in the dollar? Uh, like maybe 150 dollars. 150 dollars yeah. a month. Okay. It's cheap labor. Yeah, it is. Yeah. Widzisz, ja dość nie, nie zarabiałem tu za dobrze. W sumie to samo było właśnie w Iranie, że zarabiali między 120 a 250, jak się miało już taką konkretną robotę. 
Także chłopak, który ze mną jest, to on naprawdę dobrze zarabia. E, właśnie tak oprowadzając e, i zajmując się turystami. Like 2000, yes, yes. 2000 euro. Yeah. 3000 euro. And he, it is different. different. No. Właśnie porozmawiałem z nim, on mówi, że to, to, że ten chłopak powiedział, że tak mało zarabia, to nie koniecznie, że wiecie, że każdy tak mało zarabia. Bo są prace, gdzie ludzie zarabiają dużo, dużo więcej, że każdy to praktycznie jakoś inaczej ma. Że nie ma tak, jak jest ustawione na przykład w Europie, albo coś, że jest jakaś minimalna płaca, albo średnia i tak dalej. What do you think? People, people are happy now about the situation in the country? They are happy about the security, but you know, economic situation is not good. Economy, yeah. Like more than 40 or maybe 50% people live below the power line. Okay. Oh. <laughs> Be careful. Ale byśmy walnęli w głopa. When I'm talking, I, yeah. I lose my mind. You just can talk, but the... Look, look on the road. Yeah, <laughs> yes, exactly. Watch your Kumar Estrasia. AK, Corona and Kawas. A teraz właśnie zapytałem go e, o to, jak to wygląda, e, że wiecie, zamody poobijane. No, niektórzy mają blachy, niektórzy nie mają, ale każdy ma mieć zarejestrowany zamód. But you don't have insurance here, eh? We don't have insurance here. If, if you have some accident, no problem. <laughs> they just uh, you have to pay like they talk to each other like which whose fault was that yeah yeah the traffic police also come the oh. Taliban also solve the problem like okay. whose fault was that and then he pay the money okay. if you're happy that you can let the guy go uh, be happy okay <laughs> that makes sense <laughs> widzicie dogadacie się i jest później no jak się nie dogadacie przyjeżdżają Talibo, Talibowie i oni już wtedy załatwiają sprawę, czyja to była wina. But you pay tax, yeah, you pay no one. Yeah, we pay tax. We How pay much tax. you pay for this car? Like when I was registering this car, I paid uh, $400. How much you pay for car? Hmm? How much you pay for this car? The car here are expensive or? No, no, it's I think uh, uh, cheap, not cheap, but, but it not really depends on the cars. Yeah? Like this car is for $2,500. Okay. Which brand is most popular here? Toyota. Toyota, yeah. Toyota really popular, and uh, actually Afghans love Toyota. Okay, but in many country in Asia, people love Toyota. Yeah. It's very, very popular. Ah, yeah. Now I, I can see Toyota, Toyota, Toyota. 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 <laughs> so many. All of them are Toyota. Yes. To była jakaś amerykańska ambasada. Właśnie widziałem wcześniej flagę tam tak namalowaną. This is the official uh, flag now in Afghanistan. White. Okay. But people still use the old one or this is like now it is uh, official like and they have to public, use it. In public, in public you, you can now use it. You cannot, yeah? You cannot, because they will, they will take it from you. They don't actually disrespect that, they respect that as well. Okay. Uh, but they don't like, they don't allow you to use to okay. have that. Okay. But if they find you with this flag, you can have a problem or just they, they, they just take it and does it? They just take it. Just They're take like, it, yeah? Just take it and uh, takes uh, the flag with, with, with okay. them. Okay. Właśnie musicie wiedzieć o tym, że oficjalna flaga zmieniła się teraz w Afganistanu. Teraz mają właśnie e, białą z czarnym napisem. What does it mean the sign on the flag? Is this something like from the Islam? Yes, uh, you, you, have, you may have seen this on many uh, Islamic flags, I think. Okay. Like it's La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Like uh, we call it uh, kalima. Mm -hmm. So if you want to become a Muslim, if someone wants to become a Muslim, he should first recite this. Okay. No, tam już oficjalnie nie używają. Ja już czytałem, że były tutaj właśnie jakieś protesty przez to, że ludzie nie chcieli tej zmiany i tak dalej. No ale wiecie, no, tutaj rządzą talibowie i oni zadecydowali. Dobra, no i bijamy. Zaraz gdzieś tu musimy gdzieś zaparkować i dojeżdżamy już do tego targu. Zobaczymy co ciekawego tutaj mają. People here are open for the tourists or the most of them don't like it? Because you know why? Oh, this is not what I want to say. Uh, when the tourists coming, money come, you know? That's yes, what I do. No, 
they are happy. Afghans actually, Afghans are, I think, the most hospitable people in the world. Oh. They are open to everyone. Like even in Afghanistan, if you face someone, you may don't know him. Yeah. But he will ask you for tea. Yeah, the, uh, that, for for lunch. Yeah, that's, a, that's, that's what I say on my YouTube when I was in Pakistan. The, the people say when I go to Pakistan will be something wrong. But everybody was super friendly. The people yeah. want to drink coffee, uh, tea with me. I, I drink many times tea. <laughs> yeah. yeah, the same, same here. And everybody was super friendly, and this was good. But you know, people in Europe watch too much TV. You know. Uh, fake news, fake news yeah. about the, all this country here. Western media. Yeah, exactly. I really don't like this. We're going to park it later, and I'll show you everything. No. Zaczynamy z wiązanku. Muszę uważać właśnie przypadkiem, żeby gdzieś się stali bowiem nie przechodzili. Żeby ich nie nagrywać. Ale jest tu naprawdę mocny chaos. Ja się obok powiedział, że, muszę, że mam, nie mam tego samego koloru spodni co góry. Dlatego się trochę wyróżniam, że to powinien być ten sam kolor. Ale spoko, zaraz się gdzieś kupi. Yeah, big market. Yeah. How many million people now living here in Kabul? Because the internet was like between four and five million. No, actually it has been, uh, it has been uh, like raised. The population has been raised. Like it is like ten million, maybe. Ten million, million now. Yeah. Wow. In Kabul province. In Kabul. Yeah. City. yeah, yeah. In all Afghanistan, how many is it? Forty. Forty million. Okay, it's like similar than Poland, but. Afghanistan is two times bigger than Poland. Two times bigger? Yes. Właśnie, mówi mi, że suszone owoce to tutaj w Afganistanie bardzo, bardzo popularne są i bardzo znane na całym świecie. Stąd są właśnie takie dobre. What is this? Ah, for the face. Okay. Cream to face. Vaseline. Ah, Vaselina. Okay, okay. Okay, okay. Thank you. Ah, we've too much. No, it's better. Pasz, jest. Jeśli na cudzo. Okej, ja idę do sugar can. Dawaj soczek. Banana wcina. Without ice, okej? No ice, bo nie mogę. Chłopak robi, nie ma lekko. No, wyciąga lód. Powiedziałem, że wyciągnął, bo wiadomo, że mi nie zaszkodził. A na pewno by mi zaszkodził. Pyszny soczek z trzciny cukrowej. Mam jedną obawę, że wiadomo jak to leciało. Wcześniej tam był lód, a szklany przepukał tylko wiatr z wodą, której puka każdą szklanę. Miejmy nadzieję, że mój brzuch to wytrzyma. Ale soczek jest przepyszny. Uwielbiam sok z trzciny cukrowej. Najlepszy jest w Indiach. Tam się zakochałem w tym po prostu, bo tam dodają do tego jeszcze limonkę. Niesamowite. W niektórych miejscach dodałem jeszcze soli, co nie rozumiem, jak można pić taki dobry sok, sok z solą. A, ale limonka i czynia zgrowa wypas. Polecam spróbować każdemu. Wydaje się właśnie, co to jest. A to przyprawa jakaś ostra po prostu. Tak bardzo ładnie usypana. Winogrona też bardzo popularne tutaj. Panki w batę cukrową pan ma. Which language people speaking here? Is it Pashto? It's and... different, two languages. Pashto okay. and uh, Farsi. Okay, but which, which one is more popular? 50-50. Ah, 50-50? Yeah. Okay, but this depends by the region? region it depends of... on the region, yeah, the area. Like in Kabul, many people speak Pashto and many people speak Farsi. Okay, okay. And they can understand? In northern Afghanistan, 
people mostly speak Farsi. Farsi, okay. The West Point, uh, Eastern Afghanistan, uh, 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 South Afghanistan people uh, speak Farsi. Okay. And English is like more popular from the, on the young people, yes? Yeah, more young people speak English. Young people. Uh, young people, yeah. Like it's really not lots of people speak English. Okay. Now people are trying to learn English because they know how important it is. It's very important. Exactly, very important. Okay, let's go. Now we're going to the old Kabul. Just like the old buildings and everything. Bulani, yeah? Bulani is it's like uh, cooked uh, potatoes. Okay. Potatoes and bread. Okay, we try later. We try later. We, yeah, we come back try. It's oh. like the most famous dish. The most most famous food dish. Okay, but it's now now food. I'm full. But after when we come yeah. back, we just try. This is this is very popular in Kyrgyzstan. Yes. This is very salty, yeah? Salty, yeah. I will try only one time this one and oh, not for me. <laughs> but people use it. To, to what? For the soup or for, for, for soup? For soup, yeah? yeah. Exactly. No, tym po prostu solą tak jakby. To, to się do zup dorzuca i do się innych potraw. Strasznie słone. Weszliśmy jeszcze w inne rejony, ale idziemy teraz zobaczyć to bardzo, bardzo popularne miejsce. Ulica, która ma 400 lat. Taka bardzo popularna. Where are you going now? What's the, the name? Bird, the Bird Street is starting from here. Ah, okay. And what's the name of this street? Bird Street. Bird so, Street. Bird yeah. Street. Okay. Shenge Ptaki. Here you get the feeling like you are in 6th century. Yeah, it looks different. Much different. This is the old cobble, right? Uh huh. Teraz właśnie mi powiedział też, że tutaj właśnie tak jest w Afganistanie, że ludzie lubią mieć jakiegoś ptaka w domu. Różnego rodzaju są tutaj. Czapli kebab, nie? I, you know what, yeah, you in, have in, seen this in, in Pakistan, in Pakistan, I, I saw this, yes. Now, salam alaikum. What was the price for kebab here, like this? No, I'm going to eat this. 70 for two, for two pieces. 70, okay. 70, uh, the dollar is one dollar? One dollar. One dollar, okay. Dollar za dwa kawałki. Thank you. Rozmawiamy teraz z chłopakami właśnie żeby nam powiedzieli jak długo tu prowadzą biznes i tak dalej Salam, salam alaikum okay. Can you ask him how, how long he have this business here? How many years? How many years? Thirty years For years I have been working here This is his father? No, he's my partner Ah, okay and this shop, how many years is this place? Well, the shop is in the middle of the road. Yes, the shop is in the middle of the road. Maybe 70 years. 70 years, okay. 70 years. 70 years. Ah, 70 years. Okay. Are this old street here, uh, there was always like Bird Street? Or before was something different? Well, the shop is in the middle of the road. Nam da parang napruchua. Nam da parang kuya na kapatid ng pagkikis. From years, like for hundred years, it is like for birds. It's bird market. Nice. And this is good business. You can ask him how much dollar he can earn like every day from this business here. Wala ka robalam sa mga tumare. Wala tumare dalar de mesti yung business. Tapos sa wala ko. Six hundred sa wala na hundred. Emo. Come on. Okay. That's not bad, yeah? Yes. That's not bad. That's good business. Okay. Thank you so much. How to say in part, uh, thank you? Manana. 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 Thank you. You can ask him about the prices of uh, parrots. Oh, that's a good idea. 
How much for this bet? Four hundred. Dollar? No, one. <laughs> okay. Four hundred. This is like. Okay, this is how many dollars is it? Like maybe uh, six or seven dollars. Six or seven dollars. Uh, you can have you can have that pair. I ask him which beer in this shop is the most expensive. Which one is the most expensive? <laughs> oh, really? Wow, oh, which one? You can show which one? We don't have that. Other ah. shops have it. Uh, this shop, which one is the most expensive? Bert. Like we don't have expensive parrots now, but if someone asks for it, we do Oh, this one's low. One okay. Wow, beautiful. Okay, thank you so much, sir. Thank you. No, i wiadomo, jak musiało się to skończyć herbatą. Powiedział po prostu, że usiedli i pogadali jeszcze przy herbatce. No, herbatka nalana. Bardzo dobra, ale gorąca? Okay. Thank you. Nalana. Dobra, wypiliśmy herbatkę, zgrzało mnie także szok. Cały spocony jestem, bo wiecie, no, ciepło się zrobiło, do tego gorąca herbata. No ale wiadomo, jak proponują... O, czekajcie, nie mogę kobiet kręcić. Jak proponują, że trzeba się napić grzecznościowo po prostu. Nie pytamy się, które najdroższy. How many dollars są this one? 150,000. Ani dolar? 2,000 dolar. 2,000 dolar? Wow. Ok. That's expensive. Ok, let's go. No, idziemy gdzieś dalej teraz. Zobaczyć coś nowego. Powiedziałem, może dzisiaj chcę zobaczyć typowo lokalne życie. Dobra, teraz idziemy do miejsca, gdzie sobie można kupić spluwę. Jakiegoś kałasza, jakiś inny karabin. Wiadomo, Mohamed mi mówi, że to są tylko e, dla własnej ochrony. Wiadomo. Dlatego idziemy zobaczyć, popytam jakie ceny i tak dalej. Ja jesteśmy jeszcze teraz w dziale z przyprawami. Tutaj noże robią. For, for, for what we, people use it? We put this, this, we put this to, to sun yes. for a month and then we, we, then we eat like, then we cook this uh, in winter. Oh, okay. Suszone mięso. Wszędzie tutaj. Dobra, teraz idziemy do miejsca właśnie, gdzie, gdzie jest gun market. These Tylko are tam. Barbers. Bar okay. Barbers. Okay. Czekajcie, pokażę wam fryzjerów. Salam alaikum. How much is for cutting hair? 50 ups. 50 ups. How many dollars? One dollar? Or less than less than dollar? Less than maybe half a dollar. Okay. Put no koko. Coś ponad pół dolara za obcięcie się. Przystępna cena. No i właśnie tam jak będziemy wchodzić na ten market, bo nie dokończyłem z bronią, to najpierw musimy zapytać, czy w ogóle możemy jakiegoś sprzedawcy i wtedy będziemy mogli coś nagrywać. Wiecie jak jest, to nie każdy, nie każdy pozwala. Także będzie trzeba najpierw spytać o pozwolenie. Ale myślę, że kogoś znajdziemy, to się zgodzi. Tutaj wchodzimy już coraz... Aha, aha, okej, okay, sorry. You don't need to yes. stop the recording, just put... Just like... A nie, to another, okej, okay, okej. Okay. Właśnie podpowiada cały czas, że jak właśnie kobiety idą, żeby obracać. Obracać w telefon. O, tutaj trochę street foodu. How you call for this? Bulani. Bulani, okay, Bulani. This is how it's made. You see? Oh, okay. Potatoes. Potatoes. Dobra, sprawa wygląda tak. Byliśmy tam w takim miejscu, gdzie po prostu wszędzie dookoła są sklepiki na paru piętrach e, z bronią, ale rząd zabronił im tutaj pokazywać teraz tego ze względu na to, że dużo osób przychodziło właśnie, nagrywało to, pokazywało. Oni nie chcą być z tym kojarzeni, e, dali zakaz. Rozmawialiśmy tam z jednym panem właśnie ze sklepiku. Rozmawialiśmy jakieś 10 minut z nim. 
żeby nam popowiadał ceny i tak dalej, jak to wygląda. I on właśnie mówił, że oni już tak nie chcą tego za bardzo pokazywać, ale że można sobie kupić na przykład jakiegoś shotguna od 200 dolarów w górę, że oczywiście jest taka możliwość, tylko do obrony własnej lub do polowania gdzieś wiadomo, jak się gdzieś mieszka w górach. No ale nie mogliśmy tego pokazać. Dobra, idziemy teraz do kolejnego miejsca. Idziemy kupić afgańską czapkę. Salam alejkum. Będę tu nie będę brał, wiadomo, ale zobaczymy. Salam alejkum. Which one is it? Popular. Like you. Like you. But I have a big head. Zaraz mi chłopak tutaj coś wybierze. Zobaczymy, jak będę w nim wyglądał. Dobra, przymierzamy czapę. <laughs> Dziwna taka. I never have the cup like this. I don't know. Przymierzałem tą czapkę stąd, ale zdecydowanie nie dla mnie. No ja mam tak ogromny łeb, że jak założyłem tą czapę, to wyglądał na jeszcze większy. Także no i cóż, będę chodził bez czapki jakiś czas. Nie ma wyjścia. Patrzcie, tutaj wszędzie. Jeden koło drugiego. Wszędzie wymiana pieniędzy. Dobra, idziemy teraz dalej. Zaraz wam opowiem, jaka sytuacja się zdarzyła. To szok. Powiem wam, że stresik miałem mocny, naprawdę. Powiem wam tak. Naprawdę się wystraszyłem przez chwilą, że mam kłopoty. Nagrywałem e, jedno miejsce, wchodziliśmy do środka kupić ciuchy. Dobra, zaraz wam dokończę. Jeszcze weszliśmy na miejsce, gdzie wszędzie telefony są. I pytałem, jaki tutaj jest najbardziej popularny telefon w Afganistanie? iPhone. Dobra, teraz zobaczymy coś ładnego. I zaraz, jak będziemy gdzieś siedzieć, powiem wam, co się przydarzyło. Dobra, wbijamy do środka. Bardzo fajnie nas tutaj pan przywitał, zapytał skąd jestem eee, i oczywiście od razu zaproponował, czy się chce napić herbatki z nim. Pan jak usłyszał, że nagrywam, to stwierdził, że sam musi nam pokazać wszystko. To jest takie specjalne miejsce, tutaj wiecie, oni się modlą tylko ci, jak się nazywają IT, czyli tacy naprawdę wyś, wysocalni, nie każdy może tutaj przyjść, o tak powiem. I to jest jak, nie wiem czy jak powiedzieć, jak ksiądz u nas, coś takiego, nie, nie wiem jak to dokładnie określić, ale nie każdy może tutaj przejść, się modlić. Dobra, powiem wam, że troszkę mi się uspokaja, ale nerwówka była i to mocna. Już byłem przekonany, że na zaraz aresztują, już widziałem nawet że Mohamed się blady zrobił. Widziałem kłopoty, naprawdę widziałem kłopoty. Jak nas dotoczyli chyba w 20, jeśli talibanie e, zaczęli wyzwaniać gdzieś, sprawdzali mi paszport, kartę, e, wizę, wszystko. Powiem wam, że zacząłem czuć presję mocną i to dlatego, że e, zobaczyli mikrofon i że gdzieś tam powiedzieli, że nie mogę wchodzić, że nagrywać i tak dalej, i tak dalej. No i czułem, że są kłopoty. To teraz powiem wam, że opowiadam naprawdę tak na spokojnie, bo trochę te emocje opadły, ale zeschizowany byłem mocno. Ja byłem przekonany, że on już dzwoni, wiecie, tu co chwilę ktoś przychodził nowy, nowy, sprawdzali mi paszporty i tak dalej, kartę taką. I no, byłem przekonany, że mamy przerąbane po prostu. No i wiecie, tam, tam się mocno tłumaczył, że, e, że jestem blogerem i tak dalej, że przyleciałem z Polski, że nagrywać, że do się przyleciałem, że jeszcze nie wiem co tam i tak dalej, i tak dalej. Tylko nie nagrałem żadnego z nich, tylko po prostu gdzieś coś tam nagrywałem, jakieś, jakąś taką tą, żeby wnoś, broń nie wnosić. Ale ktoś z nich to bardzo źle odebrał, jeszcze jak zobaczył, że mam mikrofon. E, no i później tak wiecie, już zaczęli widzieć chyba, że się trochę zesizowałem, jak mnie tego toczyli. I później mówię, dobra, dobra, to już wiesz, spokojnie, chodź, czy się też napić z nami herbaty i tak dalej. I ja wy, ja pierwsze, ja tu przeżyłem przed chwilą prawie za serca, aż mnie aresztują w Afganistanie, a oni na koniec herbatkę zapraszają. <grym> I później ten mój przewodnik mówił, że spokojnie, żeby wiesz, że to się może powtarzać takie coś, że będą sprawdzali dali tą kartę, wizę i tak dalej. Ale ja, ja widziałem, że on też się bał. Widziałem, że zblad nagle, jak oni się zaczęli schodzić. Także on też wiedział, że mogą być kłopoty zaraz. Kolejna herbatka, pan nas tutaj zaprosił, oczywiście pokazał nam, ale myślę, że herbatki się trzeba napić, pogadać jeszcze. 
Ległacie. Łatkę zrobiona, chłopaki zagadają. Ja i tak nic nie rozumiem. Dużo mi też tłumaczy, ale no, wiecie, nie wszystko mnie interesuje. Pan był bardzo ciekawy. I tak wypytywał, znaczy wiadomo, ten chłopak tłumaczył. On mi mówił, a on tłumaczył i tak sobie rozmawialiśmy, mówi. Wiecie, ja tu przyjechałem akurat. Wiecie, co mnie zainteresowało w Afganistanie, żeby akurat przyjechać do Afganistanu, odwiedzić ten kraj i ich odwiedzić. No i wiecie, takie miłe rozmowy przy herbatce. Dobra, było bardzo miło u tego pana. Powiedział, że jakby co służy pomocą, że jestem jego gościem. Naprawdę bardzo miłe. O, jeszcze rzed z karabinem. Dostali pan, nie? Rodzaja, nie? Jedziemy na kawkę tego hotelu. Na dachu jest kawiarnia, znaczy na ostatnim piętrze. Nieźle wygląda. Kabul Crown. Właśnie, jak to wygląda. Kto z Was sobie tak wyobrażał Afganistan? Mocno to wygląda, naprawdę. Ładnie porobione. Idę zobaczyć widok. Statek. Też przywitał mnie fajnie, powiedział, że nie musi pogadać w restauracji, jak ładnie wygląda. No i nie ma co gadać, no ale naprawdę jest bardzo ładne. A i tutaj dodatkowo jeszcze widok z tej strony. No, to samo co tam, no ale chciał, żebym zobaczył. <laughs> Czemu nie? Beautiful, really. A jak karmi gołębie. Dobra, obiadek zjedzony. Jednak ubranie się nie będziemy jechać kupować. Po tej sytuacji, gdzie tam wydarzyła w sumie tak później jakby opadły trochę morale do tego. Powiedziałem sobie jutro. Teraz już w sumie też się zaczyna późno robić. Za godzinę już będzie ciemno. Także po prostu wracamy teraz do hotelu. Eee, chwila przerwy. Dostałem resztę. Za parking trzeba było zapłacić 50. Dostałem resztę i patrzę. <śmiech> się śmiejemy, że te pieniądze też powinny w muzeum być. Tutaj właśnie mają bardzo stare takie pieniądze. Później wam pokażę jeszcze inne, inne jak wyglądają. E, no to jest 50. 75 mniej więcej to jest 1 dolar. Dobra, powiem wam tak. Jestem w hotelu. Trochę emocje opadły, ale powiem wam, że jak nas tego toczyli i tak widziałem po ich minach, że coś jest nie tak. Zobaczyłem jak ten przewodnik nasz jest cały blady. Jak oni mu coś tam powiedzieli. I on się zaczyna tak tłumaczyć, tłumaczyć, to mówię, o, ale mamy lipę. Mówię, niemożliwe, pierwszy dzień i od razu przypał. Mówię, jak nas aresztują albo coś, no to ciekawe. No i wiecie, bo to wyglądało, to wszystko było tak, że to się nie dało mi się, że będzie inaczej, wiecie. Nagle wzięli nas na bok, na afera, zaczęli tam krzyczeć, krzyczeć, na niego krzyczeć, co to ja mam, czemu nagrywałem że mamy iść na bok, dzwonią pokoj, zaraz znowu następny przychodzi, dzwoni pokoj, zaraz ktoś przychodzi, dzwoni, no 20 dookoła. Wiem, że to teraz dziwnie brzmi, ale to tak było, naprawdę. Sprawdzali mi dokument po parę razy, paru po kolei sprawdzało i tak dalej, i tak dalej. No nie było wesoło. Serio. Cały czas tak, wiecie, uśmiechałem się, uśmiechałem, wiecie, śmiałem się i tak dalej, ale wydykany byłem. To była kolejna sytuacja którą zaliczam do tych, kiedy się przestraszyłem w podróży. Bo tutaj jednak by nie było żartów. No, ale spoko, to pierwszy dzień. Później przewodnik, wiecie, też chciał się uspokoić, mnie uspokoił, mówi, nie przejmuj się, bo to będą nas tak zatrzymywać, sprawdzaj dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, ty, ale to nie było normalne sprawdzenie, umówmy się. <śmiech> to nie wyglądało normalnie ani trochę. No, teraz czekam godzinka na niego. 18.30 idziemy coś zjeść. Wracam do domu i koniec tego dnia. 
idę spać, bo jestem niewyspany, całą noc, całą noc nie przespałem. Bo się nie dało w samolocie jakieś dwie godziny, później tutaj dwie godziny. Także jestem wykończony. Jutro kolejny dzień też Kabul. No i trochę ponagrywamy teraz, pokażę wam jak wygląda tu wieczorem. Czekajcie, bo kobiety. Dobra, trzeba było zniżyć. Hey, this looks beautiful. Let's go over there. Kto by pomyślał, że to tak będzie wyglądać? Ładnie, ładnie. Tutaj jest jeszcze kolega Mohameda. Przed z nami sobie zjeść kolację. Te grille się robią. Very good, thank you. <laughs> Mili ludzie. Patrzcie, piszą całe barany i tną na kawałki. Karai. Karai. Shinwari is very popular. Everything is like fresh, yeah? From the meat. Barbecue. Ładnie, ładnie to wygląda. Kociołek. O, oh, very good, hello. Kościół mi najechał na nogę. Ale na szczęście nic mnie nie złamał. Samochodem i stoi. Yeah, I know, I have to be careful. Najechał i stoi, nie wie co robić. A na szczęście cofnął. Boli, boli, ale... Ale nic nie złamane. O, zobaczcie. Hello. Tutaj pan Hello. rozbiera elegancko i od razu później tam na grilla idzie. Tak pan rybki robi. I wszędzie w każdym miejscu jakiś grill. O, mama czapkę kabiba. Dobra, idziemy teraz do jakiejś mega wypasionej restauracji takiej. Patrzcie jak to wygląda. Mocna restauracja. What is the name of this one? So Peter, this this dish is called rosh. Osh. It's also one of the typical foods in Afghanistan, like kabuli palau. Okay. So it's like this one what we eat in the morning on the lunch actually. Yeah? Lunch and dinner. Okay. Yes, it's like and lamb. The, okay, this is lamb and, we and have potato. uh, potatoes with it. Okay. And some uh, lemon. And bread. And bread, yeah. And this one? And this one is called mantu. It's also one of the famous dishes in Afghanistan. Like many foreigners now uh, know these dishes, like kabari palau mantu mm -hmm. and uh, rosh. Okay. These are the most famous uh, dishes. Perfect. Let's try. Dobra, pierwszy dzień w Afganistanie za mną. No, dużo się działo. Dobry początek. Później. Lekka afera z talibami. No, powiem wam, że byłem zaschizowany. Ojeju. Dobrze się skończyło, jak się skończyło. Przed chwilą mi samochód przyjechał po nodze. Super po prostu. <grym> Oby to się wszystko już wyczerpało i teraz było już tylko lepiej. <grym> nie, ale ten gość tym samochodem, on naprawdę nie wiedział, że on mi stoi na nodze. Ja krzyczę, odjeżdżę, odjeżdżę. On nie wie, co to, to, co chodzi, bo on mnie nie rozumie w ogóle. Dopiero... Mohamed zobaczył, że on mi stoi na nodze i mu krzyknął, cofaj, cofaj. Ale na szczęście nic nie złamał. Noga cała. Ja myślałem, że jak samochód najedzie, to łamie nogę. Ale na no. Całe szczęście. Dobra. Dziękuję, że oglądaliście. Pamiętajcie, że subskrybować kanał. Rośniemy w górę. Pamiętajcie, razem dojdziemy do tego miliona, który mi się marzy. I ten złoty znaczek. Będę robił coraz lepsze podróże, coraz ciekawsze i świetne filmy, żeby Wam się dobrze oglądało. Trzymajcie się, pozdrawiam, zapraszam na kolejny odcinek z Afganistanu. Mój pierwszy dzień w Afganistanie nie należał do najlepszych. Wyprawa ta zaczęła się bardzo źle, ale wierzę, że skończy się dobrze i wrócę bezpiecznie do domu. Talibowie chcą zmienić obraz tego, jak są postrzegani w świecie i chcą, żeby coraz więcej turystów przyjeżdżało do tego kraju. Czy im się to uda? Czas pokaże.